。我不让它舔遍整个垃圾袋。它跟垃圾袋撒娇的程度真的是。太喜欢了，太喜欢了。今天呢，我们又是一个坐下来好好聊天的系列。兔女郎呢，最近频道呢，会想要多分享一些生活的部分。生活其实就是包括二十四小时里面发生的事情，所以 maybe 从工作到居家到我们家庭成员的部分。说到家庭成员，昨天我们剖了一个贝贝在磨蹭垃圾袋，请看下面影片。是不是很疯狂？于是我们破了这个现实动态之后呢，有大家的热烈回响，很多那一种接接近一百个留言都是那种从来没有讯息过我们的人，對然后为了猫猫想要分享自己家宠物的一些怪癖，私讯我们。对，然后我们看了之后觉得实在是太爆笑，他昨天一直在哭哧大笑，对，我真的觉得太好笑了，你知道吗？我觉得这些动物真的是不知道在想什么。所以我们就想说呢，就来分享给大家听听看这些宠物们的 crazy 事件，然后再加上我们家两只猫的 crazy 事件，一起跟大家分享。好来，等下狼会分享给我们看，就是网友们都呃，网友们的宠物都做了哪些事情？第一个来吧，我们家的动物会去闻垃圾桶，然后觉得垃圾桶恶心就，就、嗯嗯嗯、<笑>觉得这。真的不知道猫猫在想什么哎、欸，就是让我想到我妹的猫，它很喜欢跟我打架，但是又特别喜欢闻我的脚，它真的超爱闻我的脚，我每天只要回家就来闻我的脚。然后有一天因为下雨，然后下雨潮湿，然后呢，很不幸的我的脚已经湿掉了，你也知道那天很可怕，对，因为我们没办法及时回家换，所以基本上这样一天泡了一天的那个味道之后回到家，我妹的猫就冲过来闻我的脚，狂闻。然后我玩在旁边干呕，就你看他好酷了。然后我就笑，我想说啊，平常跟我打架，好让你凑一下好了。然后我就去洗脚，出来之后我妈就你不要一直笑，我妈就回来，她就说，哎，你知道斑比怎么吗？她刚吐哎。然后我直觉是说，哦，我我也不知道，他可能不舒服，<笑>我是绝对不会承认他是我我的脚味的。所以现在那件事情是一个谜，就是那天斑比为什么会吐是一个谜，就对了。对，除了我知道你知道之外，没有人。<笑>但是呢，这一只可爱的猫已经去天堂了，它当了天使。那我们给大家看一下斑比现在的样子、嗯。好，来，我们现在为现在为它默哀十秒钟。好，他现在已经就是变成一盆植物，然后在我们房间里。哎、欸，这个植物其实也很有得说、欸，哎，就是妈妈会在我们家里放很多植物在走廊的。然后有一次我们就想说，那我们房间里要放，对。然后他很挑，他就挑了一个，我要这个，他就你知道他挑东西就是要这个就是这个，其他的我都不要。然后他妈那时候就露出一个迷之微笑、呃，没有，就是呃，就是他有呃，就是他顿住，你知道，他说呃，那是斑比耶，<笑>然后我就把他带来房间，而且我还记得我一开始想说，嗯，有点怕怕的，就想说他放在房间，就是你知道，不过我很淡然，因为我们的猫特别喜欢贝贝，我们家很多只猫，它、哦、永远跟在贝贝屁股后面，反正它现在就跟我们一起睡觉，我们也过着很愉快的日子，嗯、我觉得它其实有在守护我们，而且我们互相成长，好，对，斑比。故事就到这边，下一则，下一篇。<笑>嗯，有人家的狗狗喜欢女性内裤跟内衣，非常变态。没有，我只是想说，会不会其实我们猫猫也很爱，只是我们没有把这个东西放在外面，让它没有。没有，我们有放在外面，但他们没有兴趣。是哦。再来下一个，猫在猫砂滚来滚去，有一次滚到屎，然后躺床上。这猫超喜欢。自己是屎味就算了，然后也要让那个奴才就是奴才就是上面也沾满它的味道这样。嗯，还有人家狗狗爱舔主人的脚缝，我希望它可以舔到吐。可不可以下次就是也是一个下雨天，把脚泡一整天，然后再看狗狗会不会舔？哦、oh? ，等下我现在发现狗就是猫狗都在脚就是很痴迷哎、欸。
我跟你说，继续看下去，他痴迷的不只是脚丫。OK 啊，对不起，我想分享一件事情。你还记得有一次我们大吵架，吵到就是两个人坐在地上哭哦，因为我就是回来的时候就已经把袜子脱到地上，然后我们两个已经吵到不可开交，然后贝贝在那边很痴迷我的袜子，他就这样一直钻到下，然后他一直闻。我记得那时候你就是你后来事后有跟我说我傻眼，还有狗呢会咬晒好的内裤，这个还可以接，这个还可以接受对不对？但是它咬下来之后把那个肛门的位置咬破，这你可以接受吗？我不能，就是嗯，对，就是这样。嗯，好，除了自己水碗里之外的水都很好喝，妙、嗯、丽，这真的很值得讲。上次的 Run Tour 系列，大家有看到我们就是房间隔了两个区块，妙丽她是比较不会在到处乱尿尿，所以我们就很私心的把妙丽带到我们的这房间里面来。其实我是希望她好好待在床上陪我就好，可是她就是你知道，猫猫就是喜欢下床，然后巡视一下，然后没有进来过的区域。对对对对对,對，刚刚讲到她那里的水都想喝嘛，对不对？对，除了我们的一般的水杯，你只要没有放盖子，它头就会整个塞进去，你、嗯、就看到杯子全部都是毛毛。对，然后说到我们房间哪里有水呢？来，我给大家看一下。对，就是斑比，他竟然给我喝斑比，你知道吗？而且他喝到把斑比推倒。我最近要帮斑比浇水，都是因为妙丽把他推倒，然后喝水喝斑比，他为斑比默哀十秒，好十秒过了。斑比真的很气愤很多哎、欸。还有狗狗喜欢拿鳕鱼相思抹身体，就也是喜欢把自己弄搓搓的。鱼尾，怎样？刚刚不是有些人说有些就是某些人体的那个也是鱼尾嘛，然后跟鳕鱼相似，所以其实就是不就是有点好太多了。大完便屁股没有大干净，然后就用手撑着这样撸撸屁股，地板就一条屎。这让我想到妙丽以前，妙丽也是那种大便大不干净的。以前我们家没有这样隔的时候，妙丽她大完，她屁股会湿湿，她就会跳到我床上坐下来。啊！她离开之后就有个菊花印。啊、<笑>真的很完整哦，那个线，知道？我一定要跟大家说妙丽的屁股有多臭，因为她很常也会去坐在我身上的时候嘛。然后我很常就是跟他磨蹭完之后，我衣服都要脱下来洗。你还在我家挂一条大便？他很常挂一条大便。不是那个大便直接压在你的。我真的快崩溃了。然后我因为太爱他，所以我都会真的就是忍受他磨蹭完，然后就是再把自己清理干净。然后呢，刚刚讲到就是滚猫砂有屎味那个啊，大家说他们家的会去外面滚屎，再带回家。你要滚别人的味道吗？对。就超恶这些猫，还有一个超恶的，有网友的之前租房子租在外面，然后它主人去上班了嘛，然后狗狗呢自己去厕所，叼了卫生纸，用过的那一种，从垃圾桶叼了之后呢，带到床上还用被子盖起来，啊！然后主人下班之后啊，床上，他自己的，他自己的，不是他就摸，摸到卫生纸。拿起来看，拿起来看就算他闻啊，嗯，尿尿的味道，那也是主人他自己的味道啊。对，可是因為他想说，一开始是想说，像你，你就是那种会常常擤鼻涕，然后你可能会忘记丢或插口的忘记，我就直接丢了，我就直接丢了。没有，你有时候可能就是会掉在掉在床上，他可能想说就是这样，是不是忘记丢？对啊，然后什么意思？我也不会拿起来，我为什么要拿起来？我觉得直接丢掉，这就闻了很崩溃。我跟你讲，只要那种折好的，绝对是直接拿去丢，就用过的绝对拿去丢。呃，吃别的猫吐出来的东西，喜欢女朋友的奶。其实我可以理解，因为我的猫就是在贝贝跟喵丽是我在跟兔兔认识之前就养的猫，但是后来我们结婚同居之后。我那两只猫都比较爱它，不能理解，真的，猫真的太爱我了。自己讲，是真的啊，他们爱我到一个很痴狂的程度。他们家猫喜欢绿油精跟万金油，而且还会舔，超级重口味
不会，它不会觉得很呛吗？它应该要凉，就像闻，然后很凉，眼睛要眨。你知道动物其实闻到那种太刺激的时候，眼睛会跟着一起，就跟我们吃到柠檬会<笑>。动物吃到柠檬也会这样。<笑>看你这表情有点<咳>，我猜这个是养猫跟养狗的，对，然后那只猫去滚那个狗狗尿过的地方，然后还有那个 Terry 家的猫，我不知道 Terry 家的猫会怎样，舔灰尘，就是把灰尘扫起来，<笑>对，我就这样回答，我就说你的猫是体恤你打扫辛苦，就忘记掉。哦、啊，我们家贝贝有一个好处就是它会那个除虫。以上就是大家猫猫狗狗的奇怪事件，还有一些智障行为，但是很可爱。对，但是我同情一下，我我觉得不外乎他们就是喜欢脚啊，内贴身内衣裤、屎尿，然后再还有其他系列 others 里面就是什么万金油、漂白水，都是味道的比较重的，对，就是人味比较重的地方，脚啊、腋下内衣都是人味比较重的。对，然后还有其他的喜欢喝倒出的水都喜欢，就是我们倒给他倒的水，他可能普通，是不是？口渴就嗯勉强喝一下。好啦，以下再开放大家，如果还有喵喵喵喵们的汪汪的奇妙事件的话，或是你们家有老鼠啊，或什么奇妙事件的话，可以再给我们下面留言，有没有兔子啊，或者是像他们家的兔子就蛮喜欢腋下的味道。嗯，好啦，以下就这样子。如果喜欢影片的话，就不吝啬的按赞、分享，并且追踪。拜拜。哈哈哈！贝贝啊，对不起，我要直接发钱。狗还。